এখন যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছে এই লড়াই তাতে পরিষ্কার হচ্ছে যে হামাসের সঙ্গে মানে হামাস যেভাবে অ্যাটাক করেছিল ইসরায়েলকে মনে করা হচ্ছে অনেকটা মুম্বাই ধাঁচে আক্রমণ হয়েছিল চোরাগুপ্ত আক্রমণ যেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি জঙ্গি আক্রমণ বলে থাকি হিডেন অ্যাটাক তো তার প্রত্যুত্তর কিন্তু ইসরায়েল দেওয়া শুরু করেছে কিন্তু শুরু তো হয়েছে এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে প্রায় চার হাজারের ওপর মানুষের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনা একে ছোট করে দেখার কোনো জায়গা নেই তো এবং প্রায় দু লক্ষের ওপর মানুষ ঘর ছাড়া তো এখন এর সমাধান কোথায় হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন ইসরায়েল থেকে পালাচ্ছেন সেখানকার এয়ারপোর্ট টার্মিনাল সমস্ত জায়গায় ভিড় দেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে মিডিয়াতে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে সমস্ত জায়গায় সেই ছবি অলরেডি হ্যাজ এস্টাবলিশড তো এই এখন পরিস্থিতি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মিস্টার মুখার্জি নমস্কার আপনাদের ব্যুরোর রিপোর্টটা খুব ভালো এবং মোটামুটি পুরো ব্যাপারটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড সমেত প্রস্তুত করা হয়েছে এখন সাত তারিখে যে অ্যাটাকটা হামাস করেছে প্রথমে আমাদের জানা উচিত হোয়াট ইজ হামাস আপনাদের প্রতিবেদনে আছে বাট বেসিক্যালি হামাস ইজ আ সুন্নি মিলিটেন্ট গ্রুপ ইট ইজ আ র্যাডিক্যাল সুন্নি মিলিটেন্ট গ্রুপ এবং তারা আরো প্যালেস্টিনিয়ানদের জন্য লড়াই করে এবং সেখানে ইয়াসার আরাফাতের যে ফাতা যে গ্রুপটা ছিল তাকে তারা আউট করে দে হ্যাভ টেকেন আ স্ট্যান্ড যেটা খুবই র্যাডিক্যাল এবং দের ইজ নো কম্প্রোমাইজ নাও ইফ ইউ আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন আমাকে এর এর শেষটা কোথায় তো শেষটা একটাই যায় ভারত জি টোয়েন্টি সামিটে যে কলটা ক্ল্যারিয়ন কলটা বিশ্বকে দিয়েছে আমরা আগেও অনেক রকমের কল দিয়েছি আমরা নন অ্যালাইনমেন্টের কল দিয়েছি আগে পঞ্চতন্ত্রের কল দিয়েছি আগে এবং এইবারে যেটা মহত্বপূর্ণ কল দেয়া হয়েছে জি টোয়েন্টি সামিটে সেটা হচ্ছে বাসুদেবায় কুটুম্ব বাসুদেবায় কুটুম্বকামে আমরা বলছি ওয়ান আর্ট ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান ওয়ার্ল্ড দেখুন বিশ্বে তিনটে বড় গ্রুপ আছে যারা এই সংঘাত তৈরি করে একটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস এর ডিপ স্টেট ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ডিপ স্টেট যারা অস্ত্র শস্ত্র বানায় তাদের অস্ত্র শস্ত্র বিক্রির জন্য ব্যাপারের জন্য তারা চায় চারিদিকে ছোট ছোট স্কোরাডিক এই সমস্ত লড়াই ঝগড়া হতে থাকে নইলে ওদের লাভ হবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু চায়না চায়না এখন চায় যে চাইনিজ হেগিমনি টোটাল ওয়ার্ল্ডে স্প্রেড করবে তার জন্য ওরা নানা রকমের সংঘাত করতে থাকে নানা রকমের ট্রাভেল দিতে থাকে পুরো ওয়ার্ল্ডে আর একটা হচ্ছে র্যাডিক্যাল ইসলাম এবং র্যাডিক্যাল ইসলাম অনেক রকমের গ্রুপ আছে আইএস আছে দায়েশ আছে হিজবুল্লা আছে হামাস আছে এবং পিএফআই ইন্ডিয়াতে ছিল যেটা ব্যান করা হয়েছে তো এদের দেখুন যারা আতঙ্কি তারা না কোরআন পড়ে না বাইবেল পড়ে না তারা গীতা পড়ে আতঙ্কি আতঙ্ক তো আতঙ্কিদের কোনো ধর্ম নেই কোনো জাত নেই কিন্তু বিশ্বে যদি এইভাবে চলতে থাকে যেমন ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধটা হচ্ছে এখন এইটা হচ্ছে আবার কালকে কোনো একটা থার্ড ফ্রন্ট খুলতে পারে এতে আমি বিশ্বযুদ্ধের প্রকোপটা দেখি না কিন্তু আমি ভাবি যে এটার একটাই উত্তর বাসুদেবায় কুটুম্বকাম ওয়ান ওয়ার্ল্ড এইটা যে ইন্ডিয়ার যে কলটা ছিল জি টোয়েন্টি সামিটে সেটাই একমাত্র উত্তর সেইটা সবাইকে বুঝতে হবে সবাইকে টেবিলে বসতে হবে এবং সেখানে কিছু কিছু গ্রুপ আছে যে এখানে ইনিশিয়াল ভিক্টিম ইসরায়েল তাকে আমরা ভিলেন হিসেবে আমরা প্রজেক্ট করছি কেননা অনেক তার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনাদের রিপোর্টে সেটা আপনারা ভালো করে খোলাসা করেছেন কিন্তু এটা কি করা ঠিক এইভাবে ওদেরকে ভিলেন পোর্ট্রেট করা তো ন্যাচারালি রিটালিয়ারি অ্যাকশান ওদের হবে তাতে চার হাজার লোক পড়বে তাদের এদেরও লোক পড়বে তো তা সেটা তো কোনো কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়ে যাচ্ছে সেই ভুলটা ডাইরেক্ট করার জন্য আমাদের দরকার টেবিলে বসা এবং ভারত তাতে মধ্যস্থতা করতে পারে এবং ওই বাসুদেবাই কুটুম্বকমের হচ্ছে এক রকমের একটাই উত্তর যেটাতে এটা হবে আর আমাদের এটাও মনে রাখা করা উচিত যে জেরুজালেম ইনিশিয়ালি আব্রাহিম এই তিনটে এই যে গ্রুপ এরা এরা সবাই কিন্তু আব্রাহামিক গ্রুপ অরিজিনালি আব্রাহামিক মানে লাইন থেকে ওঠা ওখান থেকে প্রথমে ইহুদি তারপরে ক্রিশ্চিয়ানিটি তারপরে ইসলাম তিনটে ধর্মেরই জন্ম ওখান থেকে 
ভারতবর্ষের কিছু কিছু সংগঠন যেমন মুসলিম স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন তারপরে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মন তারা সবাই এটাকে নিন্দা করেছে দুতরফ থেকেই তবে হামাসের এইটা করাটা টেবিলে বসবো না আমি আলোচনা করব না তা হতে পারে না তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবাইকে আমাদের প্রেশার দেওয়া উচিত এবং এই আর একটা অ্যাঙ্গেল বোঝা উচিত যে কারেন্ট যে সাউদি রিজিং এম মোহাম্মদ বিন সালমান এম বি এস তাকে বলা হয় এম এম বি এস কিন্তু এই জিনিসটা খুব ভালো করে বোঝেন তার জন্য এখন সাউদি কোয়াইট ক্লোজ টু ইসরায়েল এবং এম বি এস ইজ ট্রাইং যে এই যে একটা ক্লাস অফ দ্য সিভিলাইজেশন একটা আমরা জানি যে ইসলাম রেডিক্যাল ইসলাম ভার্সেস দ্য রেস এই যে একটা ক্লাস এই ক্লাসটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য উনি অনেক রকমের স্টেপস নিয়েছেন তো আমাদের অ্যাপিল করা উচিত ভারতবর্ষ থেকে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট সিভিলাইজেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যে তোমরা লড়াই ঝগড়া না করে টেবিলে বসো মধ্যস্থতা করো আমি কিছু মানব না শুনব না এই এই পন্থা নিয়ে চললে হবে না তাহলে আরও মার্কাট হবে আরও রক্তপাত হবে যেটা কাম্য নয় ঠিক ওকে